Anaitwa Athmani Sufiani aliwahi kucheza kunako Academy mbalimbali. Ya kwanza ni inaitwa Academy ya Kijitonyama Chipkizi ilikuwa mwaka 2009 ikafuatia BQ Contractor Academy ya Mbezi Beach ilikuwa mwaka 2011 na, eh, na baadaye akaenda Korogo United na mwisho wa siku Sinza Star 2017 na 18 kunako FDL na mwisho wa siku akapata nafasi katika timu ya Kagera Sugar ya vijana. Ye ni naodha wa timu vijana lakini pia ni mchezaji tunahitaji kuzungumza naye tujue kwa namna gani maisha yake ya soka yalivyo ndani ya Kagera Sugar nje ya Kagera Sugar uwezo wa wachezaji waliokuwemo Kagera Sugar ukilinganisha pia na wengine mimi naitwa Somba na hii ni Soka BZ Data Info nikwambie tu Red Burger TZ ni kampuni bora kabisa ambao wao wanauza baga bei sawa na bure wapo katika ofisi zao zilizopo maeneo ya Bamaga jirani ama opposite ama mkabala na ofisi za Star Times jijini Dar es Salaam na wao bwana wanakuambia ukifika pale utapata baga utapata juisi kwa bei sawa na bure na cha msingi na kipekee zaidi ni kukumbusha kupitia Mlipa ni mfumo bora na sahihi kabisa kuweza kufanya mema lako kifedha mfumo muunganisho na huduma ya kutuma pamoja na kupokea pesa katika mitandao ya simu nchini Tanzania tovuti yao ni www.mlipa.co.tz unaweza ukaangalia miamala yako ya kwanza mpaka ya mwisho kuifanya kupitia Mlipa ndio ida ya kutumia mfumo huu na imeunganishwa katika mitandao yote ya simu nchini Tanzania ambayo wewe unayoitumia nikwambie kama wanatumia Instagram bwana wao hawajakuacha wanatumia Instagram kupitia account yao inayojulikana kwa jina la mlipa_tz Asmani Sufiani hii ni Data Info na unakaribishwa nashukuru kwanza paka dakika hii hapa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunikifikisha hapa nilipo mimi ni mchezaji wa Kagera Sugar na ninaoza wa Kagera Sugar ya vijana na 20. Ulipataje nafasi? Ah, nilipata nafasi nilienda kwenye trial iko nafanyika shamba la bibi pale taifa. Ilikuwa fanyika trial kocha alikuwa Temi Felix Nyama. Mm. Eh, mchezaji wa zamani. Ndio kocha wa vijana timu ya 20 Kagera Sugar. Mm. Tulifanya trial pale na shukuru Mungu. Nikachaguliwa kwa miongoni mwa wachezaji wa Kagera Sugar ya 20 tao hiyo kusema kweli kwa changamoto kubwa sana maana wachezaji wengi sio njoo mpira wa kibongo kukambia kuna trao same flani lazima waje wengi waje kutafuta nafasi waje kutafuta nafasi ya na pale ni kama bahati tu wanaojua mpira Tanzania ni wengi sana yani pale kama bahati tu nazunga jaria nimebahatika nimepata nafasi umepita katika academy tofauti tofauti mpaka kufikia Kagera na nahitaji kufahamu kwa nini kuna kuwa na urahisi kwa wachezaji ambao waliopitia kwenye academy kuja katika uh, timu labda za wakubwa ama timu tofauti tofauti kubwa ambazo zinahitaji wachezaji? Mimi mm, naamini ukipitia kwenye academy unapitia kwenye misingi ya soka. Kwa hiyo ukipitia kwenye misingi ya soka mpira kisasa zaidi hauwezi kukupata. Utofauti gani unaoona unapocheza na mchezaji ambaye kipaji anacho tena hata asilimia mia lakini hakupita kwenye academy? Kuna utofauti kidogo japo sio sana maana mpira unajua mchezo wa hadharani. E, uwezo wako tu pale unapoonekana basi kila mtu anajua wewe unaweza. Kwa hiyo kama mimi naamini kama hajapita kwenye academy kuna vitu vingi sana vya kujifunza tofauti na aliyopita kwenye academy. Kwenye academy unakuwa kashai kwa misingi bora ya soka. Kwa hiyo mwalimu anakuwapati shida sana. Na mimi naamini Tanzania ikiwekeza kwa vijana. Ah, basi Tanzania itafika mbali sana. Soka la vijana kama kijana unaweza ukalizungumzia vipi na kuna kipi ambacho unadhani kikiongezeka tunaweza tukapiga hatua. Mimi naamini vijana na na ishauri Tanzania TFF iwekeze sana kwa vijana. Ukianza kuwa kwa control vijana tukea dogo kwa misingi ya soka Tanzania itafika mbali sana vijana wataitangaza ta, ta, Tanzania katika medani ya soka ma, 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 maisha ya Kagera Sugar kwa kwa timu ya under 20 ya poje na kipi ambacho cha tofauti ukiacha katika academy ambazo umepita timu ambazo umepita uh, cha kwanza mimi naishukuru sana Kagera kwa sababu timu ya kampuni naweza kwa meneji vijana wote pale kuanzia chakula misosi yani kila kitu mimi naamini hivyo e, kwa hiyo kama anaweza kucontrol basi kijana na anavutiwa na ile timu ushasiko anaweza kuipamania timu na kufikia malengo yake kwa namna gani unajisikia fahari kuwa naodha wa kikosi 
Ah, nashukua, nashukuru Mungu tu. Wao ni maono ya teacher Tammy Felix kunichagua mimi naoza. Utofauti wa, 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 wa vikosi vingine vya vijana katika timu tofauti tofauti na na Kagera upoje na wao wanawapa kitu gani cha ziada nyingi? Ah, mimi naamini Kagera kidogo na hawa sasa hivi wameanza kuwekeza kwa vijana. Kutokana Team, mina zezo na timu zinazowekeza kwa vijana ni timu mbili ni Mtibwa Shuga na Azam wanawekeza kwa vijana ndio maana hata timu zao za vijana zinafanya vizuri zimechua karibia mara ngapi su mama Mtibwa amechua karibia mara mbili mfululizo Azam naye anachukuaga yani kama anagaanya nao kwa hao kwa ajili wamewekeza kwa vijana na Kagera Shuga nao ndio inaendelea misingi hiyo hiyo naona inaelekea huko huko kuwekeza kwa vijana imadi baadaye ifanye vizuri Tukijia kwa, kwa upande wa, 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 wa timienu, mm. wapi ambapo unadhani ukipata nafasi utaenda kuongeza kitu chochote? Uh, nafasi ya kuongeza kitu chochote katika mpira? Ya. Yeah. Uh, ni hapo hapo ni kujitoa, umunye kimazoezi, kujituma na nizamu, mana mchezo wa mpira wana mchezo wa kujituma na nizamu. Sio mpira tu mimi naamini, yani kila sehemu kwenye kazi. Nizamu ni muhimu. Kuzingatia nizamu basi utafanya vizuri na utafanikia. Na kama nizamu yako ikiwa mbovu hata kama unajua mpira vipi mimi naamini hautafika mbali katika mchezo huu wa mpira. Tuwe wazi, kwa sasa Bernard Morrison amekuwa gumzo sana Tanzania hmm. kutokana na staili yake ya uchezaji. Wewe kama mchezaji hmm. Unaweza ukaizungumzia vipi staili ile ina manufaa au haina au kwa namna gani unaweza uka uka ukaichanganua <laughs> Mimi ninavyochanganua mimi naona kama Morrison anachelewesha ushindi lakini anafanya wakati akiwa wa ameshinda Anafanya sawa wakati akiwa ameshinda labda tuzingatie labda tuchukulie let's say wamepata goli moja alafu unafanya vitu vile bahati mbaya maana mpira sinajua mchezo makosa beki bahati mbaya dakika 70 huko sio 80 tuchukule 89 kateleza wamechomoa goli point 3 muhimu huwezi kuzipata sasa labda pengine anafanya katika dakika 88 89 huko sawa mpira wa mpira mchezo wa mpira dakika 90 hapo kuna za nyongeza hapa tatu hivi dakika moja inaweza inafa, kufanya timu ikakosa point na ikakosa ubingwa na hata ukaweza kuzingatia hata mwaka gani sio Manchester sio na ban dakika tatu tu zimefanya Manchester kuchukua UEFA. Tatu, yani tatu ni nyingi sana za kwenye kwenye mpira. Nabadilisha matokeo. Kwa mimi naamini yani Morrison sawa ni jambo zuri vile ni kwa ana kipaji. Lakini ni ladha ya mpira sawa lakini anachelesha matokeo. Lakini labda tuchukulie mimi kwa azungu sije kuona hiyo kusema kweli. Hata azungu ashinde 5 7 8 lakini zile mbwembwe zile nini zile ah kwa ni gaucho wanafanya wapi ah gaucho wale wanafanya wanjani lakini gaucho anafanya vile vitu huko na kwenye speed Sasa anaenda na toka amesimama ah tena ndio ana... anatembea juu ya mpira yani anatembea, anatembea juu ya mpira lakini upo <laughs> mimi naona uko pale pale lakini gaucho anaweza akafanya vile vitu huko anaangalia same game anapeleke mpira anaweza akapiga pasi ya assist ya goli Mina mimi kwa Musa mimi naviona sawa ni jambo zuri ile ni ladha mpira ile sasa bongo hapa wanaipenda ile vitu vile tashibovu vinafanyika huko Saudi Saudi sana sana ndo vina vina train sana vile vinapendelewa sana zile shibovu Uoni inatengeneza hamasa kwa mashabiki kuja kuongezeka uwanjani <laughs> Ya yeah, inatengeneza sasa Hakuna uhitaji labda wa kufanya vile vitu kama 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 kuwavutia tofauti na wanavyosema kwamba inachelewesha ushindi na kwa bena chelesha ushindi kwa sababu gani hata kocha yake mimi ni nilisikia si kwenye okay, ehe ali alimuonya vile vitendo alimuonya asifanye vile vitendo mara kwa sawa ni ladha mpira ni mashabiki wanavutiwa navyo sawa nzuri lakini mimi naona kama anachelesha ushindi kwa ajili mimi mzungu sijawahi kumuona akifanya vile hata shinde goli 5 7 sijaona akifanya vile hivi kwa kwa timu ya Kagera Sugar hmm. nani ambaye akiamua kuonesha Morrison anasubiri. Ni wakubwa. Eh, awesu awesu. Awesu awesu. Eh, rasta rasta. Yeah. Ni fundi sana mtaalamu, technician na vitu vingi anavyo. Lakini kuna mtu mwingine anafanya lakini huku anatoa pasi, anatengeneza nafasi, lakini ana anasaidia timu kupata ushindi. Awesu awesu rasta. 
Kwa hiyo akiamua Morrison anasubiri. <laughs> na mimi ni bwana vitu vingi. Sio yeye tu. Naam. Tanzania kuna vipaji vikubwa sana. Mimi naamini. Sema bado hajapata kuinuliwa na kupata nafasi wengine kupata nafasi ya kucheza kama hivyo kuonekana kwenye timu. Ndio anakuambia TFF akiwekeza sana kwenye vijana. Ah, t- Tanzania tafika mbali sana kwenye mchezo wa mpira. Ni ni nilizungumza na Musa Hassan Mgosi mm. kutokana na tabia za wachezaji. Yeah. Alisema kwamba wachezaji wengi sometimes waga wana wanabweteka wakishaanza kutajotajwa katika vyombo vya habari, wakishaanza yeah. kufanya vizuri. Sio wote ambao wenye wenye, wenye mtazamo chanya kutaka kufikia malengo yale. Mm. Kwa kwa wewe hii ipoje? Kwa mimi hiyo inasema ni kweli kwa sababu mtu kwa mfano ukishaanza aba kufanikiwa nini? unajisahau. Hiyo inaitwa ni kujisahau na kitu unachokifanya. Lakini ukizingatia nizamu ya mpira, ufanya mwendelezo wa mpira utafika mbali sana. Mtu sio una 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 unapata una, mafanikio fast alafu una drop sana. Mimi naona kujisahau wewe mwenyewe. Inadaiwa wachezaji wengi wa Kibongo mnapenda chipsi hai. Ndio maana Biscati Morrison alionekana ameshika sahani ya ugali mkubwa sana peke yake. <laughs> chipsi hai ni chakula tu gaida lakini sio wote wanaoendelea hivyo mimi naamini. Wewe mpako ipo. Ni basi mimi. Ah mimi <laughs> ubaba mkubwa wali samaki tunapoendelea ndizi ndizi nini kwa sababu hizi zinapatikana kule. <laughs> Amna sio kujiza patikana lakini ndo napendelea lakini chips sio sana sio sana eh nakula fresh kidogo kidogo na gusagusa chips yake kidogo na gusagusa eh unagusagusa lakini sio sana mimi <laughs> <laughs> naamini chips yake sio kivile nyama siri utumbo na kula eh bwana hii ni soka mezi ya dart and four nilikuwa na Athmani Sufiani mimi nahitaji kufahamu hmm. matarajio yako katika mchezo wa soka na malengo yako ah matarajio yangu ni makubwa mimi naomba sana Mwenyezi Mungu nifike mbali zaidi ya hapa nilipofika ni kucheza nje ya Tanzania na kuwakilisha nchi yangu sio nje ya tu ya Tanzania ba sawa Afrika na Europe kwa ujumla kwa wakati huu labda mm. ama kwa kipindi chochote ikatokea umeitwa Taifa Stars yeah. utakuwa katika hali ya furaha namna gani <laughs> ukicheza na nani ambaye wewe unamuhusudu ah mimi namuhusudu sana ni center fume zangu Elastonyoni na msuru kwa sababu napenda sana kujifunza vitu vingi kupitia yeye. Eh napenda sana kujifunza vitu vingi kupitia yeye na napenda anavyocheza, anavyojiamini. Kila kitu yani mimi naamini sana yuko vizuri kwa Tanzania hii kwa mabeki wa sasa. Kwa kwa wewe nyoni unaweza ukamweleza vipi tofauti na kuwa vizuri kwake? Kuna kitu gani ambacho kinachomtofautisha ama cha ziada tofauti na wengine? Anajiamini sana. Anajiamini na kitu anachokifanya. Ni kujiamini confidence yake ipo juu sana. Na anakaba kwa makini mkubwa sana. Na mwishoni unalipi la kusema kuhusiana na soka la vijana kipi ambacho unachoweza kusema na uh, kusema kuhusiana na mikakati ya Kagera Sugar kwa upande wa soka la vijana kama kapteni unaweza una, una ukaisemea kipi mtibwa Sugar? Wanakutazama kina Temi Felix, kina Meki Maxime unasema leo sasa Asumani mm. anazungumza nini leo? <laughs> uh, si mimi sio sio kwa Kagera tu. Ni kwa Tanzania kwa ujumla na sasa TFF ikiwekeza kwa vijana itapata wachezaji wazuri wanaweza kuyakilisha Tanzania na kuinua Tanzania. Naamini sana kwenye vijana kuanzia chini huku. Ukiweka misingi mizuri ya mpira Ah, Tanzania mimi naamini itafanya vizuri itafika hadi kombe la dunia. Naamini hivyo. Tuwafikishie salamu. <laughs> Kagera. Ah, mimi mchezaji wa Kagera Sugar anaitwa Athmani Sofiani nimemfua. Nimefurahi sana Kagera Sugar kwa kunipa nafasi. Na naomba niongoze niweze kufikia malengo yangu. Zaidi hapa nilipo. Nashukuru sana Kagera Sugar na mshukuru sana Temi Felix Nyama. Bwana si tunamaliza hivyo. Mimi naitwa Somba, nilikuwa na Asman Sufiani yeye bwana ni naodha wa timu ya vijana ya Kagera Sugar lakini pia tulikuwa na Real Bug TZ, tulikuwa na Emblipa mwisho wa siku waliokanywa makamera ni Frank Mabalu, Isa Manoti na Shaban Kondo wamehusika katika matarisho ya kipindi kizima. Bye bye mpaka wakati ujao.